السلام عليكم ورحمة الله والبركات أهلا بكم أحبائي في قناة عالمكم كثير من الأحيان بعد ما نقوم بتثبيت نظام التشغيل ونقوم بتنشيط نسخة النظام نتفاجأ بعد فترة زمنية بسيطة وكل ما قطعنا النت أو فصلناه أو كان في عنا بعض الأعمال على جهاز الكمبيوتر أو نظام التشغيل يعطيني إختار على الشاشة تعيق أعمالي وبتكون مزعجة إلى حد معين بتتكلم عن ضرورة الانتقال إلى نافذة الإعدادات لتفعيل نسخة ويندوز مع ذلك نحن لو توجهنا إلى خصائص جهاز الكمبيوتر وإلى تنشيط ويندوز رح نلاقي أنه تم التنشيط مع ذلك يتم استعراض هاي الرسالة المزعجة إلى حد ما رح أقول لك باختصار أن هذا الموضوع ما له أي علاقة تفعيل نظام التشغيل إنما هو أمر بسيط أو خلل بسيط داخل الويندوز فقط لا غير فرح نتعلم اليوم كيفية منع ظهور هذه الرسالة واستقرار نسخة ويندوز وأتمام أعمالنا بشكل مرن وجميل جدا معكم أحمد صالح تابعوني بعد الفاصل الآن أحبائي لو توجهنا إلى قناة السيرش أو البحث وكتبنا البحث عن خدمات الويندوز هي السيرفايسز هذه الخدمات رح نوسع الشاشة من الشاشة مشان نشوف عن شو رح ندور الآن بالضبط هذه كل خدمات ويندوز رح ندور على رح ندور على بحرف الاس رح ندور على سوفتوير بروتكشن هذه هي الخاصية الخاص لاسمتنا اليوم رح نعمل دبل كليك عليها وتفتح لي النافذة الموجودة بهذا الشكل رح نشوف أنه من الصعوبة التحكم في خيارات التفعيل لهذه الخدمة تمام رح نشوف انه عندي صعوبه مينيوال اني انا اشتغل عليها مينيوال ورح نشوف الوضع الافتراضي هو الاوتوماتيك تمام اما تسميتها في السيرفر نيم هي الاس بي بي اس في سي هذه التسميه رح نحتاجها تمام لما رح نقوم الان من خلال الريجستري بالتعديل على هذه الخاصيه واعطاها سمه الديسيبلد او التعطيل لحتى ما يتم اللي كل شوي تطلع لي رساله هذه النافذه الخاصه بظهور الرساله اللي تكلمنا عليها في بدايه لقائي معكم اليوم كيف رح نعطل هذه الميزه رح نسكر المربع نحن شايفينه الان وبضغط على مفتاح الابدا زائد ار لحتى نتوجه الى قائمه التشغيل رح نكتب هون الامر التالي ريج ايديت رح نوسع الشاشه نفس المبدا مشان نعرف الان نحن وين رح نشتغل تماما الكي لوكال ماشين شايفينه هذا الخيار رقم ثلاثه رح افتح التبويب اللسان ورح نتوجه الى السيستم مباشره ننتقل الى تبويب الكورين كنترول ست هذا هو التبويب الموجود بهذا المكان ورح نشوف السيرفايزز هي الخدمات اللي كنا عم نحكي فيها قبل شوي رح نفتحها وندور على الخيار اللي قراناه هو الاس بي بي رح ننزل مع بعضنا الى حرف الاس وندور على الخيار نفسه رح نشوف الخيار اللي هو كان كاتب لي اياه في مربع الحوار نفسه الاس بي اس في سي رح نفتح التبويب الموجود رح نشوف فيه السكيورتي والامر الثاني انا بكفي نقر عليه لي مره واحده يعطيني الخيارات الخاصه فيه الامر ستارت الامر ستارت رح اعمل دبل كليك على على الامر ستارت ورح نشوف انه انا في عندي هون الرقم الموجود الفاليو الموجود هو اثنين رح استبدله بالرقم اربعه والذي هو معبر عن الديسيبلد او التعطيل وبنعطي مفتاح الاوكي وبنسكر مربع الحوار وبنقوم بإعادة تشغيل نظام التشغيل ورح تشوف انه انت تخلصت من ظهور نافذه او اختار الضروره بالانتقال الى الاعدادات لحتى تبدا بتفعيل نسخه نظام التشغيل مع انها مفعله تماما اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل بحضراتكم فلا تنسونا من التفاعل والدعم والاشتراك ونعمل شير لهذه الفيديوهات لحتى تعمل فائدة للجميع وإذا كان في لكم أي سؤال وأي استفسار تقني يشرفني الردود على استفساراتكم من خلال هذه الفيديوهات والشروحات البسيطة ويشكر صاحب السؤال مرة تانية وألقاكم على خير كان معكم أخوكم أحمد صالح من قناة عالمكم والسلام عليكم ورحمة الله والبركات